Здравствуйте, в эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Аникина. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Показали, как разгружают и подготавливают железорудное сырье к доменной плавке. Дошкольники из Магнитогорска создали мини-завод и одержали победу в конкурсе «Икаренок». На ММК учредили новое звание «Женщина-железнодорожник». Первой его присвоили дежурной по станции цеха эксплуатации Евгении Ложкиной. Померились силами и новички, и профессионалы. В притяжении состоялся открытый турнир по армрестлингу. А сейчас об этих и других событиях более подробно. По дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония награждения, одаренные дети магнитки. Престижная премия учреждена главой города Магнитогорска и вручается ежегодно более 20 лет молодым талантам. Участие в церемонии принимают школьники, проявившие себя на олимпиадах, в спортивных состязаниях и достигшие значительных успехов в учебе. Продолжит Елена Ткач. Здесь, в зале Дворца творчества детей и молодежи, собрались будущие политики, ученые, спортсмены, а, возможно, деятели культуры и искусства. В свои юные годы эти ребята покоряют высоты, которые под силы не каждому взрослому. Ребята принимают участие в конкурсах, в олимпиадах. Они ежегодно, традиционно, это и региональный уровень, и всероссийский уровень, и участвуют где-то в международных каких-то состязаниях. Поэтому они предоставляют портфолио, и комиссия уже смотрит по бальной системе, по показателям, определяют сотни лучших, которые будут присутствовать сегодня в зале. Антон Ильинец уже третий год входит в сотню молодых талантов, отмеченных премией главы города «Одаренные дети магнитки». Парень с самого детства проявлял интерес к изучению химии. Сейчас он точно знает, что свяжет свою жизнь с наукой. Я больше теоретик. Дальше хочу поступить в МГУ и заниматься в области химии. Ну, это либо органический синтез, либо что-то связанное с физической химией. Среди присутствующих и Ангелина Соколова. Девушка учится в 10 классе, но уже сейчас строит большие планы на будущее. Мария – победитель всероссийского этапа по основам безопасности жизни, олимпиад по математике, физике, экономике и русскому языку. Мечтает поступить в столичный вуз, осталось определиться с направлением. Это будет или инженерия, или авиация. Нужно попробовать себя везде и как бы уже определяться после этого с профессией. Не скажу то, что я посвящаю много времени учебу, мне хватает на спорт, на свою просто личную жизнь, отдых и так далее. Безусловно, каждый из лауреатов – гордость Магнитогорска. Сергей Берников отметил, что за этими ребятами – наше будущее. Особые слова благодарности глава города выразил преподавателям, тренерам и наставникам. Ведь именно эти люди способны разбудить таланты и жажду знаний в каждом подопечном. У нас великолепные дети, умные а во-вторых, ну, все-таки сохранять лидерство, быть лучшим из лучших, это довольно трудно, и над этим нужно много работать. И стремиться быть лучшим – это вектор, который определит дальнейший жизненный путь. Также глава города в своей речи подчеркнул, сейчас в Магнитогорске создают все необходимые условия для всестороннего развития детей и молодежи. Елена Ткач, Владимир Ровенский, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. Дошкольники из Магнитогорска одержали победу на всероссийском этапе робототехнического конкурса и «Икаренок». Юные изобретатели с 25-го детского сада разработали автоматизированное оборудование для быстрой разгрузки вагонов и запустили свое металлургическое производство. Проект набрал наибольшее количество баллов, а его создатели признаны лучшими юными инженерами России. Подробности в следующем сюжете. В конкурсе приняли участие 65 команд дошкольных учреждений из 50 регионов России. Челябинскую область на соревнованиях представляли победители регионального этапа состязаний магнитогорские дошколята Вика Нечиталюк и Гордей Петров. Темой соревнований этого года был девиз «Профессия рождается в семье». Родители Вики и Гордея работают на Магнитогорском металлургическом комбинате, поэтому при разработке проекта было решено использовать их профессии в качестве отправной точки. На металлургическом комбинате работали два добрых молодца. Один добрый молодец был строителем, звали его Дмитрий, это мой папа. Другой добрый молодец был машинистом электровоза, и звали его Евгений, это мой папа. Встретились два добрых молодца, говорит Евгений, привожу я роду в грузовых вагонах, только разгружу. 
разгружать их больно трудно. А давайте построим вагон опрокидыватель, который сам вагон разгружать станет. Когда мы придумывали этот проект, как бы изначально хотели, чтобы дети ознакомились со всем этим производством, понимали цикл производства Магнитогорского металлургического комбината, а также чем занимаются их ну, родители. Нужно было придумать проект, который связывал бы железную дорогу и строительство. У меня сразу в голове всплыли последние проекты, которые мы делали. Это Гараж размораживания мы делали, и рядом там был вагоноприкидыватель как раз, через мимо которого мы каждый день ходили, и я подумал так, а почему бы и нет. Это получается модель э, вагоноприкидыватель сам, э, пылеулавливатели, фильтры и доставка руды кокса на, в дом. В результате папы предложили юным изобретателям создать свой мини-завод из конструктора Лего и продемонстрировать при помощи данной модели процессы доставки, разгрузки и подготовки железорудного сырья к доменной плавке. Чтобы дети увидели, как эта производственная цепочка функционирует на практике, родители организовали для них экскурсию в музей ММК. Наша модель произвела такое впечатление сильно на жюри, я думаю, потому что, ну, во-первых, это... Достаточно крупное предприятие, Магнитогорский металлургический комбинат, как бы у всех на слуху, и все о нем знают, и было интересно посмотреть на такую уменьшенную модель, и что всеми этими сложными механизмами управляют именно дети. То есть они их сами собирали, они их сами программировали. Также наши ребята придумали, что над вагоноопрокидывателем должна быть построена крыша с очистными сооружениями, фильтрами, и поэтому, конечно, была такая высокая оценка. У нас настолько хорошие очистные сооружения, что у нас из труб идет не, не дым, а мыльные пузыри. Помимо презентации проекта, Вика и Гордей также приняли участие в конкурсных испытаниях «Алгоритмика и механика и электромеханика». Каждой команде была предложена колесная конструкция, в которую необходимо было встроить механическую передачу и мотор, а затем проверить работу модели. Машину нужно было собрать из Лего 2.0 с задним приводом и с временной передачей. И мы, мы собрали... первую руку вот так подняли. Это Вика сделала. А Гордей, я... когда... Гордей, когда резинку делал, я быстро вот так себе руку подняла. Да. И мы выиграли. По итогам состязаний команда 25-го детского сада стала абсолютным победителем всероссийского этапа конкурса «Икаренок-2024». Вика Нечиталюк и Гордей Петров были признаны лучшими юными инженерами России и получили кубок чемпионов. Расковано, уверенно. Рассказали все, показали. Я очень горжусь детьми. Тут... Командная работа получилась. И все привело к победе. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Женщина-железнодорожник звучит не только гордо, но и почетно. В Магнитогорском металлургическом комбинате в сфере железнодорожных перевозок трудится немало представительниц прекрасного пола. При том, что профессии у многих сложные и порой опасные. Руководство ПАО ММК приняло решение учредить звание «Женщина-железнодорожник». Накануне назвали имя первой работницы. Ей стала Евгения Ложкина. 231.6 на западный маршрут готов. Она в прямом смысле ежедневно встречает и провожает поезда, а главное – выбирает маршруты их следования. 13 лет назад Евгения Ложкина прошла непростой конкурсный отбор и получила рабочее место на станции прокатной ПАО ММК. На собеседование пришла, напугали сначала, что трудно, куда идешь, ты вообще там не знаешь ничего. Ну ничего, справились. Было страшно, но ничего. Не просто справляется с поставленными задачами от руководства, но и выполняет их на высшем уровне. Потому несколько месяцев назад Евгения Ильясовна, как самый опытный сотрудник цеха, получила предложение перейти в другое подразделение – цех эксплуатации. Несмотря на то, что функции те же, ответственности у дежурной по станции стало больше. Есть проходящие поезда, то есть здесь посложнее. Здесь два цеха обрабатываются, и, естественно, объем здесь больше. У нас там... Семь путей, здесь 14. В ее обязанность входит э, планирование как э, маневровых составов, маршруты, как готовить. То есть э, по заявке цеха она смотрит положение, <coughs> все это планирует и потом осуществляет маневровую работу для подачи и вывода вагонов 
в цеха. Станция прокатная. Потому, когда было принято решение учредить новое звание на ПАО ММК, первой женщиной железнодорожником была признана именно Евгения Ложкина. Евгения Лясовна, поздравляем вас в присвоении звания женщина железнодорожник Это впервые в управлении логистики в ПАО ММК. Такое звание вы проявляете себя с лучшей стороны, как работник. Ответственный, добросовестный. Дальнейших вам успехов, и так думаю, что это не последняя ваша награда. Неожиданно, и первый вопрос был, почему я. Что сказали вам на этот вопрос? Сказали, что решили почему-то именно нашу станцию, то есть взять первую. Вот. А так как начальник опять же сказал, что сравнили всех, кто есть, то есть я самая первая оттуда, и решили, что вот, вроде как я. Работа на железной дороге ММК – дело непростое. Чаще здесь трудятся мужчины, но и женщин немало. Именно их труд и решило поощрить руководство. Работа действительно серьезная, сложная. Движение, вагоны двигаются, локомотивы ездят. Вот, работа опасная, то есть и на пути выходят прямо с датчики у нас. И для того, чтобы отметить их выбор, как бы, что они выбрали такую профессию, чтобы отметить их выбор – Присудили звание женщины железнодорожник Определять лучшую в своей профессии теперь будут регулярно, присуждая премию один раз в квартал. Елена Старостина, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. На ММК «Уголь», входящем в группу компаний ММК, прошел комплекс мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда. Предлагаем сюжет наших коллег с Кузбасса. В течение месяца в компании ММК «Уголь» проводились мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда. В них участвовали не только сотрудники компании, но и школьники, для которых угольщики провели уроки экологии. Также были приглашены представители других предприятий. Компания готова делиться своим опытом и перенимать лучшие практики в области охраны труда. По ее инициативе в Белове и Ленинскузнецком были созданы клубы специалистов по охране труда городских и районных предприятий, где они могут обмениваться опытом и знаниями. Компания МК «Уголь», которая является одним из лидеров сон безопасности, они уделяют очень большое внимание, очень большие финансовые ресурсы, а вливание финансовых ресурсов в сон безопасности – это вливание в будущее своей компании. Это создание комфортных условий для работы, для добычи каменного угля. Угольная профессия – это одна из самых опасных профессий. Запасы угольного бассейна ленинск кузнецка они рассчитаны еще практически на 80 лет. И промбезопасность, она очень важна для проведения горновыемочных работ. Первой площадкой для обмена опытом стал конкурс «Безопасность и успех-2024», организованный ММК «Уголь». В конкурсе приняли участие команды предприятий из Белова и Ленинска-Кузнецкого. Самое первое – это необычный формат и вообще совершенно другой подход. На каждом угольном предприятии безопасность и охрана труда – это стоит в главе угла. И то, что ММК вышли с инициативы о проведении такого формата в форме конкурса, конечно, мы поддержали и принимаем участие. Мы смотрим, что шахтерам это интересная форма, познавательная, поэтому мы поддерживаем и рады за ММК, что у них есть такие идеи. Игропрактики являются одной из современных тенденций в обучении персонала промышленных предприятий. Новый метод получил высокую оценку благодаря своей эффективности. Я думаю, что данные игры найдут свое место на нашем предприятии, потому что они ну, да, действительно очень увлекательные, они в шутливой форме настраивают людей на нормальное отношение к тому, что необходимо пользоваться со своими индивидуальной защитой, соблюдать непосредственно порядок на рабочих местах, работать безопасно. Без инцидентов, без травм, без аварий. Здесь э, разнонаправленные вопросы. Есть по охране труда, по промбезопасности, шахтовые вопросы, по поверхности. Э, и как бы все это в памяти вновь вспоминается и полезно. Это площадка для того, чтобы различные предприятия делились своим опытом, своими знаниями и реализовывали у себя 
в плане безопасности. Завязали новые отношения, как бы, и в дальнейшем, может быть, будем сотрудничать уже по э, производственным каким-то вопросам. Мы с таким еще опытом не сталкивались, то есть у нас такие мероприятия не проводились, для нас это впервые. В первую очередь, я думаю, что это вплачивает работа в команде. Плюс, э, когда мы играем, мы прогнозируем какие-то ситуации и ищем из этих ситуаций должные, достойные решения. Для формирования единой информационной среды у всего коллектива ММК «Уголь» были организованы тренинги по осознанной безопасности с бизнес-тренером Иваном Маурахом. В нем приняли участие руководящий состав и лидеры общественного мнения среди рабочих, особо активные бригадиры. Уже прошли учебу э, старший надзор от, от директора нашей э, компании ММК «Уголь» э, до начальников э, участков. Сейчас мы перешли уже э, на обучение именно э, рабочих. Пока люди сами не поймут, пока они не, при, не будут принимать участие в делах именно производственного контроля, в охране труда. Когда они сами это будут делать, этим мы добьемся того успеха, которого мы ожидаем. В конце мая пройдет выпуск внутренних тренеров по осознанной безопасности. На каждом структурном подразделении прошло обучение внутренних тренеров. Ну, одним из них э, тоже являюсь я. Да? Внутренний тренер – это те люди, которые будут непосредственно работать э, с рабочими каждого подразделения. Э, Чертинская коксовая шахта Тихова, э, Костромовская, э, ЦОВ, э, ЦСЛ. Ну, каждая площадка, у них есть свои внутренние тренера, где уже мы будем доносить до работников э, вот эту ключевую нашу мысль, ключевую позицию, что работа выполняется безопасно, не по принуждению, а что они осознают, что так делать безопасно. До конца года будут обучены около четырех с половиной тысяч работников ММК «Уголь». Компания делает все возможное, чтобы количество травм и аварий стремилось к нулю. Другим темам в Магнитогорске на базе правобережного центра дополнительного образования детей состоялся муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо». В нем приняли участие семь команд юных велосипедистов. Участники подошли к состязаниям серьезно, ведь победители по правилам представляют город на областных состязаниях. Победители в личном зачете получают в подарок велосипед. Евгения Салахудинова продолжит тем. Перед стартом ребята надевают защитную экипировку. Ее наличие – обязательное условие для участия в конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Также необходимы навыки виртуозного владения велосипедом и желание победить. Ученики школы номер 64 пришли на соревнования, заряженные на успех. В том году мы взяли первое место, в этом году мы также надеемся взять какое-то призовое место. Ну, посмотрим, как сложится. Дети готовились очень тщательно, мы с ними репетировались. Мы на велосипедах много катались, там тренировались, конусы объезжали и так далее. Самое сложное – это объезжать конусы, потому что колеса большие и сложно объехать. Вдруг еще будет маленькое расстояние. Ученики школы номер семь тоже нацелены на первое место. Они неоднократно становились победителями конкурса, тщательно подготовились и в этот раз. Катались на велосипедах, учили знаки и медицину. Вчера мы собирались, мы мелком рисовали трассу, делали прицельное торможение, конусы объезжали, делали восьмерку. Если ты владеешь навыками и готов, и постараешься, то точно все пройдешь. Конкурс «Безопасное колесо» проводится в городе уже в течение более чем 15 лет. Организаторами стартов традиционно выступили Управление образования и Госавтоинспекция Магнитогорска. В этом году состязания объединили семь команд. Этими соревнованиями мы завершаем наш учебный год для наших юных инспекторов движения. Сегодня их ждет четыре этапа. Первый практически – это фигурное вождение велосипеда. Здесь у них будет 10 этапов. Они проходят его на время. Самое главное – не сбивать ни одно препятствие, ногами не касаться, ну, ничего не ронять, не терять. Да, за это будут начисляться штрафные баллы. Практика потребовала от ребят предельной концентрации внимания и собранности. Слалом, перенос предмета, кривая и зауженная дорожки, прицельное торможение – это только часть заданий. Также участников ждал теоретический этап, где они продемонстрировали свои знания. Главная цель конкурса – накануне летних каникул напомнить школьникам правила поведения на проезжей части. Дорога ошибок не прощает. 
На территории Челябинской области за 4 месяца 2024 года зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия, где пострадали 154 ребенка. Три погибли. За аналогичный период на территории города Магнитогорска зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, где 17 детей получили ранения. И 4 случая, 4 дорожно-транспортных происшествия произошло по неосторожности самих детей. В итоге бронзу состязания завоевали ученики школы номер 8, серебро у частной школы Левушка. На первом месте команда школы номер 7. Ребята получили не только кубок, но и путевку на областной этап конкурса, который состоится осенью. Были подведены итоги и в личном зачете. Двум ребятам, прошедшим испытания виртуознее и быстрее всех, организаторы подарили велосипеды. Евгения Салхудинова, Евгений Грудев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН. Стаж работы Ларисы Любицкой в медицине 31 год. Из них 29. Лариса Анатольевна трудится в городской больнице номер один. В настоящее время является заведующей отделением анестезиологии и реанимации. За добросовестный труд и верность профессии Лариса Любицкая была награждена премией законодательного собрания Челябинской области. О работе по призванию в сюжете Дины Столяровой. Лариса Любицкая родом из города Карталы. После окончания школы отучилась в Челябинском медицинском институте на лечебное дело. Интернатуру проходила в первой горбольнице Магнитогорска. Здесь трудится уже 29 лет. Сначала была врачом-анестезиологом, реаниматологом. Сейчас возглавляет отделение по данному профилю. Я исходно поступая в институт, хотела быть анестезиологом. Ну, наверное, потому что я сама безумно боюсь боли. И хотелось, чтобы людям не было больно никому. Лариса Анатольевна вспоминает, ее как молодого сотрудника в стенах городской больницы номер один приняли очень радушно, а в лица в профессию помогли опытные наставники. Я помню, пришла, был заведующий Куркин Александр Павлович. Он лично меня курировал, лично мы с ними дежурили, и всему он меня учил, всегда помогал. Сейчас он работает в штате врачом, анестезиологом, рематологом. Отделение анестезиологии и реанимации горбольницы номер один оказывает реанимационную помощь больным хирургического профиля и помощь в анестезиологии в семи операционных. Для отделения хирургии, урологии, гинекологии, таракальной хирургии плюс экстренную помощь. За год отделение реанимации для больных хирургического профиля принимает порядка 600 пациентов. Проводит плановую анестезию ориентировочно половиной тысячи раз. Штат отделения, которым заведует Лариса Любицкая, порядка 30 человек. В принципе, у нас очень тяжелая работа. Всегда испытываешь чувство удовлетворения, когда поступает к тебе беспомощный больной человек, и ты своими руками можешь ему помочь. Мы, конечно, не боги, мы не всех спасаем. И к смерти привыкнуть невозможно. Но когда человек превращается в здорового человека, и ты спокойно его можешь отдать в отделение, ну, какое-то чувство удовлетворения, конечно, есть. Врачам-анестезиологам, реаниматологам, отмечает Лариса Анатольевна, важно обладать определенным набором качеств. Во-первых, наверное, мгновенная реакция, чтобы анестезиолог должен мгновенно реагировать на любые изменения показателей больного. Железные нервы, соблюдать спокойствие, потому что паника всегда мешает работе. Ну, организованность. Лариса Анатольевна у нас молодой, квалифицированный, заведующий отделением. Пользуется уважением всего нашего коллектива. Очень энергичная, справедливая. За добросовестный труд в области медицины и верность профессии заведующая отделением анестезиологии и реанимации горбольницы номер один Лариса Любицкая была отмечена почетными грамотами от главы города и администрации Орджоникидзовского района. А теперь в копилку поощрений специалиста добавилось и признание на областном уровне. Лариса Анатольевна в связи с этим отметила, это заслуга всего слаженного коллектива ее отделения и своего рода подарок к приближающемуся юбилею. В декабре этого года отделению реанимации горбольницы номер один исполнится 50. 55 лет. Дина Столярова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВ. О новостях спорта через несколько секунд. В Магнитогорске состоялся открытый турнир по арбрестлингу. Соревнования прошли в городском курорте притяжения. Более 100 магнитогорцев и гостей города собрались, чтобы проверить свои силы в этом виде спортивных единоборств. На площадке городского курорта притяжения выстроилась очередь из желающих проверить свои силы в армрестлинге. Пришли как начинающие спортсмены, так и бывалые рукоборцы. Данный турнир вообще нацелен на популяризацию э, вида спорта армрестлинг в городе Магнитогорске. 
вот, для привлечения молодежи с улиц. Турнир проводился при поддержке партии «Единая Россия», Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и ветеранов боевых действий. Организаторы посвятили мероприятие Дню Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию Магнитогорска. Праздничное настроение собравшимся обеспечили местные творческие коллективы и гости из Башкортостана. Участников очень много. На данный момент более 160 участников у нас присутствуют и зарегистрировались официально. Я считаю, что вообще любой спорт должен продвигаться в массы среди молодежи, среди взрослого поколения, потому что это очень важно в наше время. Заместитель главного механика Александринской горнорудной компании, неоднократный чемпион области, призер всероссийских игр по армрестлингу. Михаил Губайдулин только успел припарковать свой байк и сразу занял очередь на взвешивание. Я приехал побеждать, конечно, на соревнованиях. Они приезжают только побеждать, стараясь без, всегда везде первым. Вот. Приехал с Нагайбанского района на мотоцикле сразу, с корабля на бал, так скажем. Спортсмены соревновались в четырех весовых категориях. Обоюдный разворот, не заваливаем красный, здесь кис есть. Go! Помимо брутальных рукоборцев, посостязаться в армрестлинге пришли представительницы прекрасного пола. Алена Вербицкая принимает участие в подобных соревнованиях впервые. Вместе с мужем она трудится на Белорецком металлургическом заводе. Решили проявить себя и на спортивной площадке. Примером является мой собственный муж, который занимается этим уже около, наверное, лет семи. То есть он тоже давно уже участвует в соревнованиях и, как сказать, семейный подряд поддерживаем. Go! Алексей Кострюков прибыл на турнир из Челябинска. Ветерану боевых действий армрестлинг знаком не понаслышке. В Челябинске были открытые соревнования в такой же категории среди ветеранов. Занял второе место. Спорт – это физическая сила, здоровье, как минимум. Хорошее настроение. Всем участникам турнира организаторы приготовили памятные грамоты, а самым сильным спортсменам – медали разного достоинства. Дина Столярова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске состоялся традиционный турнир по единоборствам Eurofight. Он собрал много приезжих гостей разных возрастов. В рамках соревнований также прошел интернациональный турнир по смешанным боевым искусствам ММА. Были и другие нововведения. По следам поединка в следующий сюжет. Юрл Файт – визитная карточка спортивного Магнитогорска. Принять в нем участие и получить бесценный опыт стремятся многие бойцы из разных городов. Церемония открытия показала культурное многообразие народов, населяющих нашу страну в целом и наш край в частности. Около 500 человек было в этот раз очень много и приехало, и поддержало. Ну и у нас с города также много ребят с Башкирии, с Красной Башкирии, с Казахстана приезжали ребята, татары, башкиры, казахи, узбеки, всем мы рады. Настолько же разнообразна была и спортивная составляющая соревнований. Турниров подобного формата можно по пальцам пересчитать. Здесь могут проявить себя представители разных видов единоборств. Худо, кикбоксинг, ММА, грэплинг. Кстати, раздел грэплинг сейчас стал более демократичным. Сейчас же мы открыли облегченные правила для детей младше 10 лет. То есть 7-8 лет ребята уже могут уступать смело в разделе борьба, пробовать свои навыки. Правила, еще раз повторюсь, усредненные, универсальные, поэтому любой борец из любых видов борьбы может поучаствовать в нашей универсальной борьбе. Приятных моментов было немало. Например, вручение чемпионских поясов. Их получили магнитогорцы. Егор Астахов за 15 побед в грэплинге и Владислав Комаров за 10 побед в ММА. Пример для подрастающих спортсменов. Взять, к примеру, детские простые единоборства. 20 побед человеку нужно, чтобы он ну, заработал пояс. Это примерно ребенку нужно 30 боев провести. Кем выходит ребенок после 30 боев? Он выходит, ну, в кавычках, конечно, но выходит уже мастером своего дела. Это уже большое сделанное дело. Пояс – это всего лишь следствие. Как и обычно, турнир «Юрл Файт» прошел на одном дыхании и показал, что пик его популярности еще впереди. География соревнований будет расширяться. Самая главная была цель, почему география должна расширяться, чтобы побольше сплотить э, вокруг одной идеи. Много народов, много национальностей, много конфессий, чтобы все были за дружбу, за мир, за сплоченность. Павел Брусинев, Александр Макаров, телекомпания ТВН. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. 
Впереди вас ждут полезная коммерческая информация, а также прогноз погоды на 23 мая. Всего доброго и до встречи.